గుడ్ మార్నింగ్ బయో ఫ్యాక్టర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం బ్రాండ్ న్యూ వీక్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మరొకసారి ప్రేక్షకులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి శుభాకాంక్షలు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ మనకు ఏషియన్ మార్కెట్స్లో జపనీస్ మార్కెట్స్ హాలిడే తీసుకున్నాయి మిగతా మార్కెట్స్లో ట్రేడింగ్ కొంత పాజిటివ్గానే జరుగుతోంది జపనీస్ మార్కెట్స్ పని చేయకపోయినప్పటికీ అలాగే ట్వంటీ ట్వంటీలో మనం చూసిన ఒక స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ నోట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏడాది మొదటి రోజు కూడా ఎందుకంటే మొన్న ఫ్రైడే రోజు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఏవీ పని చేయలేదు మనం ఒకళమే వర్క్ చేయడం చూసాం సో అందువల్ల ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఇవాళే ఫస్ట్ గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ డేగా మనం తీసుకోవచ్చు సో ఈ నేపథ్యంలో తైవాన్ కావచ్చు షాంఘే కావచ్చు స్ట్రైట్స్ టైమ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా ఒక యాభై నుంచి అరవై పాయింట్ల లాభాన్ని సూచిస్తుంది సో ట్వంటీ ట్వంటీ మనందరం గత వారం మాట్లాడుకున్నాం డౌ జోన్స్లో సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గెయిన్స్ చూసాం ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అలాగే నాస్డాక్ సుమారుగా ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం అలాగే మన ఇండిసెస్ కూడా ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం చూసాం అండ్ అవుట్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఐటీ ఇండెక్స్ విచ్ వాజ్ అప్ ఫిఫ్టీ ఇన్ ద లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అలాగే ఇతర సెట్ క్లాసెస్లోనూ మనం ఎక్సెప్టింగ్ క్రూడ్ మిగతా కమాటిస్ ప్రెషస్ మెటల్స్ గోల్డ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రెట్ని ఇచ్చింది అలాగే ఈవెన్ బాండ్ మార్కెట్స్ బాండ్ మార్కెట్స్లో మనం డబుల్ డిజిట్ రిటర్న్స్ చూసాం లాంగ్ టెన్యూర్ బాండ్స్లో లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఫండ్స్ లైక్ మన మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో డెట్ ఫండ్స్లో లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఫండ్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యావరేజ్ రేట్ని ఇవ్వడం చూసాం అలాగే గిల్డ్స్ ఎవరు అడిగారు లాస్ట్ వీక్ కూడా లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గిల్డ్స్ విత్ టెన్ ఇయర్ కాన్స్టెంట్ డ్యూరేషన్ లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రేట్ని ఇవ్వడం చూసాం సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ అన్ని అసెట్ క్లాసెస్కి ఒక పాజిటివ్ ఇయర్గా మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీని అండ్ ఈ ఏడాది కూడా అటువంటి రిటర్న్స్ ఉంటాయా అంటే ప్రస్తుతానికి అటువంటి సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ మనం చెప్పలేము వచ్చే పన్నెండు నెలల వ్యవధిలో ఏమైనా జరగచ్చు మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఏ అవాంతరం ముంచుకొచ్చినా ఏ ఉపద్రవం ముంచుకొచ్చినా మనం దానికి సన్నద్ధంగా ఉండాలి అంటే మన పోర్ట్ఫోలియోస్ని హెడ్ చేసుకోవాలి మన అసెట్ అలకేషన్ని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఎవరి రిస్క్ ప్రొఫైల్ని బట్టి వాళ్ళకి అందరికీ ఇదే పద్ధతి అని మనం చెప్పలేము కొంతమందికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈక్విటీ డేట్లో వెళ్తారు కొంతమంది రిస్క్ తీసుకోలేని వాళ్ళు మరింత ఎక్కువగా డెట్కి వెళ్తారు అలాగే రిస్క్ తీసుకోగలిగిన వాళ్ళు సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ రిస్క్ తీసుకోవటానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు అటువంటి ఎవరి రిస్క్ ప్రొఫైల్ని బట్టి వాళ్ళు పోర్ట్ఫోలియోస్ని క్లీనప్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్ ఎప్పటికప్పుడు మనకి చాలా అవకాశాలు ఇస్తుంది చక్కటి కరెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఎవరైతే డిక్లైన్స్లో కొంటున్నారో ఎవరైతే ప్లంజెస్ అంటే మనం ఒక సోమవారం లాస్ట్ ఇయర్లో చూసాం అటువంటి రోజుల్లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా చాలా అద్భుతమైన రిటర్న్స్ వస్తున్న సంగతి చూస్తున్నాం కాబట్టి అటువంటి క్షమాగుణం కలిగిన ఒక మార్కెట్లో మనం ఉన్నాం సో అటువంటి మార్కెట్ని అందరం ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సో చాలా పాజిటివ్ న్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి డిసెంబర్ మంత్ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వచ్చాయి వీటని దీనికంటే కూడా ముఖ్యంగా మన వ్యాక్సిన్ మనకు వచ్చేసింది మేడ్ ఇన్ ఇండియా వ్యాక్సిన్ సో వీ షుడ్ ఆల్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లైక్ భారత్ బయోటెక్ విచ్ ఈజ్ uh getting its approval for uh, launching its vaccine into the market emergency cases antnaru prasthaniki alage serum institute kuda vaccine anumathi labhinchindi so uh, uh, gst collections december nelavi record highs thegar 1.15 lakh crores raavatam anedi itu itonti nepadhyamlo chaala pedda visheshanga cheptukovali alage <coughs> bank loan growth 6.1% undata uh, highest since february 2020 so ala ante pre పాండమిక్ లెవెల్స్కి కోవిడ్ నైన్టీన్ రావడానికి ముందర లెవెల్స్కి అంటే ఇంకా బెటర్ నెంబర్స్ మనం బ్యాంక్ లోన్ గ్రోత్లో చూస్తున్నాం అలాగే ఆటో సేల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా వస్తున్నాయి టాటా మోటార్స్ కావచ్చు అశోక్ లేలాండ్ కావచ్చు ఎస్కార్స్ కావచ్చు వేస్టీ టిల్లర్స్ కావచ్చు ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ ఎక్స్ట్రాడినరీ డిసెంబర్ మంత్ సేల్స్ని అనౌన్స్ చేయడం చూసాం సో అన్ని వైపుల నుంచి పాజిటివ్ న్యూస్ వస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే మరొక ఇరవై ఐదు రోజుల్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు యూనియన్ బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ని సో అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ఇవన్నీ మనకు రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ గమనాన్ని నిర్దేశించే అంశాలు బట్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ దిస్ ఇయర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్
కాంపౌండర్ సో అందువలన ఐటీని మినహాయిస్తే మిగిలిన వాటిలో మనం కొత్త సెక్టర్స్ని వెతుక్కోవాలి కొత్త థీమ్స్ వెతుక్కోవాలి మనం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ గురించి అనుకుంటున్నాం సో మన అనలిస్ట్ కూడా మొన్న మనం ప్రాఫిటివ్ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇచ్చిన వాటిలో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అలాగే కొత్త థీమ్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం చూసాం సో వాటిలో కొన్ని ఆల్రెడీ అదే రోజు పెర్ఫామ్ చేయడం కూడా చూసాం సమ్ ఆఫ్ ది రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్స్ స్టాక్స్ సమ్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ స్టాక్స్ ఇవి అదే రోజు పెర్ఫామ్ చేయడం కూడా చూసాం కాబట్టి ట్రై టు క్యాప్చర్ దీస్ ఆపర్చునిటీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మనం ట్వంటీ ట్వంటీ కంటే బెటర్ రిటర్న్స్ రాబట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మార్కెట్ సహకరిస్తేనే జరుగుతుంది అది ఆఫ్కోర్స్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కానీ మార్కెట్ సహకరించినా కూడా మనం వెనుకడితే అది మన తప్పు అవుతుంది కాబట్టి అటువంటి తప్పుకి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా తప్పకుండా అసెట్ క్లాసెస్లో లైక్ గోల్డ్ డెట్ ఈక్విటీ ఈ మూడిటికి ప్రధానంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ అండ్ విత్ ఇన్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రూట్లో వెళ్ళాలా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో వెళ్ళాలా అనేది మీకున్న నేర్పును బట్టి మీకున్న ఎక్స్పర్టైజ్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్పకుండా విజయం అందే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ రిటర్న్స్ అని నేనైతే ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను అనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ప్రవేశించేసాం మనం ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే ప్రస్తుతం ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ వన్ సెవెన్ ఈ లెవెల్ని సూచిస్తుంది అంటే బహుశా ఒక యాభై అరవై పాయింట్ల లాభం మనకు ఓపెనింగ్లో కనపడే అవకాశం కనిపిస్తుంది అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంత స్ట్రాంగ్గా కనపట్టలేదు నిఫ్టీ అంత స్ట్రాంగ్గా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం స్ట్రెంగ్త్ చూసే అవకాశం కనిపిస్తుందా లేదా ఇప్పుడే మనం అన్నట్లుగా ఈ ఆటోస్ అలాగే ఇతర ల్యాగింగ్ బిహైండ్ థీమ్స్ వెనక వెళ్ళటం మంచిదా ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అండి ఎందుకంటే మనం న్యూ ఇయర్ స్టార్ట్ అవటమే రెండు వ్యాక్సిన్స్ కనమాట పర్మిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వటం అనేది హైలీ పాజిటివ్ అది సైకలాజికల్ గా ఏంటంటే మార్కెట్ కూడా మంచి ఊతం ఇచ్చినట్టు అనమాట బట్ ఎకానమీ ఇక్కడ నుంచి సఫర్ కాదు లాక్డౌన్స్ నుంచి వ్యాక్సిన్ వచ్చింది కాబట్టి అని చెప్పేసి ఒక ఇండికేషన్ దాంతో నేను అనుకోవటం శుక్రవారం నాడు గ్లోబల్ మార్కెట్ చెయ్యి పని చేయకపోయినా మన మార్కెట్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయ్యి ఇప్పుడు గ్యాప్ అప్ మళ్ళీ అనదర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఇయర్ సైడ్ ఓపెన్ అవటం మనం చూస్తున్నాం అయితే క్లియర్లీ ఏదైతే సెంటిమెంట్ ఇంత పాజిటివ్ గా ఉందో ఎక్సెసివ్ గా అనమాట ఈ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అప్రమత్తత అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట ఈ ఆప్టిమిజం కోవిడ్ ని పక్కన పెడితే కనుక ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ ఏ అయితే వచ్చినాయో ఆ ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ అనుకున్నంత బాగా లేదని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సెలెక్ట్ స్టాక్స్ పెట్టి లైక్ టాటా మోటార్స్ మంచి ఇది ఇచ్చింది బట్ ఎస్కాప్స్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇచ్చింది హీరో మోటార్స్ లైన్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అని అనొచ్చు కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ ఇండివిజువల్ సెక్టర్ లో కూడా స్టాక్స్ అనమాట కేర్ఫుల్ గా తీసుకుని స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా తీసుకోవటం బెస్ట్ అయితే వీకెండ్ వన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్తున్నాను అనే ఇండికేషన్ తోట అనమాట బిఈఎంఎల్ రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనౌన్స్ చేయడం చూస్తుంది అయితే బిఈఎంఎల్ మైట్ గివ్ హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేస్తాను అంటున్నాను ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ కూడా వదులుకుంటా ఉంది దీంతో ఎందుకంటే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ స్టేట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట గవర్నమెంట్ కి ఇప్పుడు వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి దానికి వచ్చే బిట్టర్సన్ బట్టి మిగతా యాప్ లో పబ్లిక్ సెక్టర్ స్టాక్స్ వాల్యూ కూడా అన్లాక్ అవుతుంది నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నా గత వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి కాంట్రేరియన్ బెట్ గా పబ్లిక్ సెక్టర్ స్టాక్స్ కెన్ పెర్ఫామ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ విచ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఇస్ గివింగ్ అనమాట పోస్ట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా స్టాక్స్ లో వాల్యూ ఉండదు అయితే మీరు ఇందాక రైట్లీ అడిగారు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎందుకు ట్రాక్ అవుతుంది కొంచెం వీక్ గా ఉంది కంపేర్ టు నిఫ్టీ అని చూస్తే కూడా ఆ ఇండికేషన్ ఉన్నే మనకు వచ్చింది ఎందుకంటే సెలెక్టివ్ స్టాక్స్ లో మనం బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో కరెక్షన్ కూడా చూసాం అట్ హైయర్ లెవెల్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కానీ ఈవెన్ బజాజ్ ట్విన్స్ కానీ అన్ని కూడా మోడెస్ట్ గా శుక్రవారం నాడు కరెక్ట్ అవటం చూసాం బట్ ఈ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఏదైతే కరెక్షన్ వస్తుందో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ షార్ట్ లివ్డ్ అండి ఎందుకంటే మళ్ళా మీరే మెన్షన్ చేశారు ఇందాక క్రెడిట్ గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంది ఫిబ్రవరి తర్వాత హైయెస్ట్ ఉంది సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్
మోర్ ఫండ్స్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ కూడా పెరగచ్చు అని అనుకుంటున్నా మార్కెట్స్ ఒకటండి ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ తీసుకోవద్దు అని చెప్తాను అందరికీ నెక్స్ట్ బిగ్ స్పీడ్ బ్రేకర్ మార్కెట్ కొన్నది బడ్జెట్ బడ్జెట్ పైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి బడ్జెట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రిజల్ట్స్ క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ ఏ వస్తున్నాయో ఆ క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ అని కూడా అనమాట కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తా ఏ స్టాక్స్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ ఎక్సీడింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రిజల్ట్ ఆ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టెడ్ ఉండాలి ఏదైతే కనుక స్టాక్ డిసప్పాయింట్ చేస్తుందో మార్కెట్స్ బెటర్ పనిష్మెంట్ కూడా ఇస్తుంది ఆ స్టాక్స్ కి దానికి కూడా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఎందుకంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి కొన్ని స్టాక్స్ రిజల్ట్ బేస్డ్ కొంటే అది డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇస్తే కనుక డెఫినెట్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ సింగిల్ డేలో కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేయలేం ఎందుకంటే ఇలాంటి హైపర్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ లో ఆ టైప్ ఆఫ్ టార్క్ కరెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట డిసప్పాయింట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బి కేర్ఫుల్ ఇన్ పికింగ్ ద స్టాక్స్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏదైతే న్యూస్ ఫ్లో వస్తుందో రిగార్డింగ్ రిజల్ట్స్ అవునేయండి గ్లోబల్ న్యూస్ ఫ్లో అవునేయండి మిగతా కూడా మ్యాక్రో ఎకనామిక్ న్యూస్ ఫ్లో అవునేయండి కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వమంటాను ఎందుకంటే అదర్వైజ్ ట్రెండ్ చేంజ్ అనేది క్యాచ్ చేయాలంటే కనుక న్యూస్ ఫాలో అవ్వకపోతే చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బై ఆన్ డిఫరెన్స్ అంటాను ఓకే సో ఇన్ఫాక్ట్ క్వాలిటీ లేని స్టాక్స్ గురించి మనం పెద్దగా హెచ్చరించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం పదే పదే చెప్పడం వల్ల కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ మధ్య అటువంటి పూర్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ గురించి అసలు మనల్ని అడగటం లేదు ఒకవేళ ఉన్నా అడగటం లేదు తెలీదు బట్ అదర్వైజ్ వేఆర్ వీ షుడ్ థ్యాంక్ అవర్ సెల్స్ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ ఎ క్వాలిటీ ఓరియంటెడ్ ఇన్వెస్టర్స్ సో ఆ గతంలో వచ్చేవి మనకు కార్యక్రమం ప్రారంభించిన కొత్తలో ఎప్పుడు ఎక్కువ జంక్ స్టాక్స్ రావడం వాటిని మనం తిట్టడం ఆ ఇన్వెస్టర్స్ని కూడా మందలించడం ఇలాంటి పనులు ఎక్కువగా ఉండేవి మన కార్యక్రమంలో బట్ ఇప్పుడు ఎవరు మేము ఎందుకంటే మనం ఇస్తున్న రికమెండేషన్స్ నుంచే ఎక్కువగా పిక్ చేస్తున్నారు సో గతంలో అనుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ మూరత్ ట్రేడింగ్ నుంచి ఆర్ లాక్డౌన్ పీరియడ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా రెండు వందలకు పైగా స్టాక్స్ని మనం రికమెండ్ చేయడం జరిగింది వాటిలోంచి క్వాలిటీని మరింత జల్లెడ వేసి వాళ్ళకి నచ్చిన స్టాక్స్ని ఎంపిక చేసుకోవడానికే తల ప్రాణం తోక్కు వస్తాం చాలామందికి మళ్ళీ ఈ వారం గ్యాప్ ఇద్దాం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మన సబ్స్క్రైబర్స్కి మళ్ళీ రికమెండేషన్స్ ఇద్దాం మనతో మాట్లాడేందుకు అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ మాస్టర్ గారు సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ప్రవేశించాం విజయవంతంగా సో ఈ ఏడాదిలో రకరకాల పాజిటివ్ న్యూస్ మనకు ఏడాది ప్రారంభంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వ్యాక్సిన్తో సహా ఎకానమీకి సంబంధించి కూడా బట్ ఈ సమయంలో ఎక్కువ మందిలో ఉన్న ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నామా ఇక్కడ మార్కెట్లోంచి కొంతైనా ఎగ్జిట్ కావాలా పార్షియల్గా అయినా లేకపోతే కంటిన్యూ కావాలా ఇలాంటి ఒక మీమాంస కనిపిస్తుంది కొత్తగా డబ్బులు కమిట్ చేయాలంటే కూడా కొంత కన్సర్న్ కనిపిస్తుంది సో మీరు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు ఇటువంటి కన్సర్న్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్ చేసే ఉండాలండి మనం ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనం చెప్తుంటాం చాలా మంది పెరిగిపోయింది ఇంకేం పెరుగుతుంది ఇక్కడ లేకపోతే కరెక్షన్ గురించి ఆగుదాము అనే ఇటువంటివి అన్ని కూడా డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటారు సో ఆల్వేస్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండి ఎందుకంటే ఆ కరెక్షన్ అనేది మనం అనుకున్న సెక్టర్ లో మనం అనుకున్న కంపెనీ లో వస్తుందా లేదా అనేది తెలియదు అంటే యూజువల్లీ ఇండెక్స్ పరంగా కానీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో కానీ కొద్దిగా కరెక్షన్ రావచ్చు దేర్ క్యాన్ బి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అది వన్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ లో రావచ్చు సమ్టైమ్స్ సెక్టర్ పరంగా కంపెనీ పరంగా ఎన్నో రావచ్చు బట్ మై ఒపీనియన్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసే ఉండాలి దే షుడ్ రిమైన్ ఇన్ ద మార్కెట్ నెంబర్ టూ కొత్త ఎవరన్నా ఫ్రెష్ మనీ కమిట్ చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఏ సెక్టర్ లో వాళ్ళు ఏ స్టాక్స్ ఎంచుకున్నారో అటువంటి వాటి మీద కొద్దిగా గత సిక్స్ మంత్స్ చరిత్ర తీసుకుని ఎంత పెరిగింది ఇది ఇక్కడ ఏమైనా కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉందా అది కూడా స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ లో పెద్ద కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కనిపించలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రైజ్ పాయింట్ లో మాత్రం స్మాల్ డిప్ నాట్ ఎ కరెక్షన్ అటువంటి వాటిలో కొనే కొనుగోలు చేయాలనే చెప్తున్నానండి సో మై రిక్వెస్ట్ ఈ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈవెన్ ఫ్రెష్ మనీ క్యాన్ బి కమిటెడ్ బట్ నాట్ ఇన్ వన్ గో అంటే మెల్లిమెల్లి
అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇవాళ మార్కెట్లో ఆఫ్ కోర్స్ కొంత పాజిటివ్ ఓపెనింగ్కి ఇండికేషన్స్ మనకు ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ నుంచి అందుతున్నాయి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ లెవెల్ కనిపిస్తుంది సో దట్ వే ఒక ఎయిటీ నైంటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది ఎలా వాడుకోవచ్చు ఈ గ్యాప్ అప్ని గ్యాప్ ఫిల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయడం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా అండి ఎందుకంటే మనం అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉన్నాం అండ్ రెసిడెన్స్ అనేది ప్రాబ్లీ సైకలాజికల్ లెవెల్ ఫోర్టీన్ టూ అండ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చెప్పాలి ప్రయత్నం చేయాలి అక్కడ మనం లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడ థర్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఏదైతే త్రీ డేస్ లో ఉందో కొంత అది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇవన్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫాల్ లాంటివి వచ్చినా కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నమే చేయాలి ఎందుకంటే థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యాబ్రేజ్ సో ఒకవేళ మార్కెట్ పడినా కూడా త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ ఉంది సో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోమని నా సజెషన్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ టెన్ ఏదైతే త్రీ డేస్ హై ఉందో ప్రాబ్లీ దాని అబోవ్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రేడ్ అయింది అంటే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా థర్టీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ దాకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది ఆల్ టైమ్ హై ఇంకా బ్రీచ్ కాలేదు కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక సైడ్ బేస్ లో ఉన్నప్పటికీ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ అనేది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో వచ్చేసరికి హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న స్టాక్ మనం పదే పదే చెప్తా ఉంటాం సో ఆ కోవలో ఐ థింక్ చోలా ఫైనాన్స్ ఇస్ వన్ ఐడియా సో ఈ స్టేజ్ లో కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ట్వంటీ సెవెన్త్ నవంబర్ హై ఏదైతే ఉందో దాని అబోవ్ కూడా క్లోజ్ అవుతుందని చూసాం విచ్ ఇస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫైవ్ సో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫోర్ లెవెన్ ఉంది బిట్వీన్ ఫోర్ లెవెన్ అండ్ త్రీ నైన్టీ మధ్యలో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో అక్యుమేట్ చేయమంటాను త్రీ సెవెంటీ టూ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాక్ లో అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో ఈమెయిల్స్ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సందీప్ రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి ఎస్ఐపి చేస్తున్నారట ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్ గతంలో ఇది బిర్లా సన్ లైఫ్ టాప్ హండ్రెడ్ ఫండ్గా ఉండేది సో త్రీ ఇయర్స్గా ఎస్ఐపి చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా దీన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఎస్ఐపి లేదా షిఫ్ట్ కావచ్చా సర్ప్రైజింగ్లీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక ఈ ఫండ్కి సంబంధించి చూస్తే బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేసిందండి ఇతర సేమ్ సెక్టర్లో అంటే సేమ్ సెగ్మెంట్లో పనిచేస్తున్న స్కీమ్స్తో కంపేర్ చేస్తే బట్ వన్ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఓకే బాగానే చేస్తుంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో థ్యాంక్స్ టు ఆఫ్ కోర్స్ ది మార్కెట్స్ బట్ త్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు ల్యాగింగ్ అనేది పోర్ట్ఫోలియో కాంపోజిషన్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఒకటి బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది టూ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి దీని నుంచి యాక్సిస్ బ్లూ చిప్ ఫండ్కి మీరు షిఫ్ట్ అయితే అది చాలా చక్కగా కన్సిస్టెంట్లీ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా బెటర్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్న ఫండ్ సో షిఫ్ట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు యాక్సిస్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో యా మీ పేరండి శర్మ అండి చెన్నై నుంచి మాట్లాడుతున్నాను వసంత్ కుమార్ గారు రెండు క్వశ్చన్స్ అండి ఒకటేమో ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఎన్సిసి ఎన్బిసిసి రెండు మీద పెట్టుబడి పెట్టొచ్చా రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆటో సెక్టర్ లో ఏది రికమెండ్ చేస్తారు మీరు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆటో సెక్టర్ లో ఓకే రైట్ ముందుగా కుటుంబరావు గారు ఎన్సిసి ఎన్బిసిసి ఎన్సిసి గతంలో మీరు స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేసింది బాగా పెరిగింది ఈ రెండింటిలో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా డెఫినెట్లీ ఇంకా ఎన్సిసినే రికమెండ్ చేస్తామండి ఎన్సిసి త్రీ ఫిగర్ టార్గెట్ ఈజీగా క్రాస్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి బెటర్ దాన్ ఎన్బిసిసి ఎన్సిసినే బాగా పనిచేస్తుందని అనుకున్నాను ఎన్బిసిసి బేసికల్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ప్లస్ ఎక్కువగా వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ స్పెసిఫైడ్ రియాలిటీ ప్రాజెక్ట్స్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినవి కానీ చేయటమే చూస్తున్నాం పెద్ద ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఇది వరకు అట్లాగా వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు స్టిక్ టు ఎన్సిసి అంటాను ఆర్డర్ బుక్ పొజిషన్ బాగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎవ్రీ డిక్లైన్ షుడ్ బి యూస్ టు బై ఎన్సిసి
పర్టికులర్లీ ఆటో సెక్టర్ లో అంటే మాత్రం ఐ వుడ్ స్టిల్ గో విత్ టీవీఎస్ మోటార్స్ అండి అంటే టూ వీలర్స్ లో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద డీసెంట్ కంపెనీస్ విత్ అంటే ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు ప్రీమియం మోటార్ సైకిల్స్ లో కూడా మోటార్ సైకిల్ లో కూడా ఎంటర్ అవుతున్నారు అండ్ డీసెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఆల్సో సో గోయింగ్ ఫార్ స్కూటర్స్ మోటార్ సైకిల్స్ అండ్ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ వాల్యుయేషన్స్ పర్సన్ ఇట్ స్టిల్ లుక్స్ అట్రాక్టివ్ సో టీవీఎస్ మోటార్స్ వుడ్ బి మై బై రైట్ సో ఇటు టాటా మోటార్స్ అటు టీవీఎస్ మోటార్స్ రెండింటిలోనూ మీరు ఈక్వల్లీ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఆటో సెక్టర్ సంబంధించి అండ్ ఒక మెయిల్ శ్రీధర్ పిఐటి సంబంధించి పంపిస్తున్నారు ప్రాఫిట్ ఓ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి మీరు ప్రతి వారం ఒక స్టాక్ని రికమెండ్ చేసే బదులు ముప్పై స్టాక్స్ ఒకటేసారి ఇచ్చేస్తే వాటిని మీరు ట్రాక్ చేస్తూ ఏది హోల్డ్ చేయొచ్చు ఏది బుక్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చు ఇలాంటివి చెప్తే బాగుంటుంది అని బట్ ఎక్కువ మంది అడిగేది మనకు వీక్లీ సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతుంటారు అండ్ కొంతమంది షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు అందువలన మనం పీవీటీ సబ్స్క్రైబర్స్కి ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని అనుసరిద్దాం అండ్ ప్రతి అకేషన్కి మనం కొన్ని స్టాక్స్ని ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై స్టాక్స్ రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సో వాటిలో మీరు మీకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి అనుకునే స్టాక్స్ని పిక్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కూడా సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు వారం వారం మీరు ఫాలో కావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో ఈ రెండు రకాల వాళ్ళకి మనం క్యాటర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో తాజాగా ఇచ్చిన ఇరవై ఐదు ఆర్ ఇరవై ఎనిమిది రికమెండేషన్స్ని ఫాలో అయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేయండి చిన్న విరామ విరామం తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ కాల్స్ మెయిల్స్కు సమాధానాలు కొనసాగుతాయి బయోఫ్యాక్చర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం కాల్స్ మెయిల్స్ మనం చదివే ప్రక్రియ కొనసాగిద్దాం శివ్ కౌశిక్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు డయమైన్స్ అండ్ కెమికల్స్ అండ్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం త్రీ ఇయర్స్ కోసం ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు బాలగారు యా అంటే బికాస్ దే హర్ నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ మచ్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో మాత్రం త్రీ ఇయర్స్ కోసం ఐ థింక్ యూ షుడ్ గో విత్ అదర్ కెమికల్ స్టాక్స్ అండి డైమండ్స్ అండ్ కెమికల్స్ కంటే కూడా ఐ మీన్ దేర్ కుడ్ బి సమ్ రన్ అప్ ఇన్ దీస్ స్టాక్స్ ఆల్సో బట్ మేబీ సంథింగ్ లైక్ ఆర్తి డ్రైవర్స్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ లో పెద్దగా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు బట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కంపెనీస్ అండి So definitely I think అడ్వాన్స్ స్టాక్స్ కి వెళ్తే బెటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మాలో ఈ మధ్య మనకి ఏదన్నా ఇన్సైడ్ స్టోరీస్ మనకు కొద్దిగా మీరు రివీల్ కూడా చేశారు వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ హ్యాపనింగ్ బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ మేబీ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ స్టాక్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయండి లైక్ మేబీ యూనికామ్ ఆర్ ఇండోకో రెమెడీస్ ఆర్ ఇటువంటి కంపెనీస్ లో ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ వాల్యూ ఈవెన్ గ్లన్ మార్క్ యూనో ఇటువంటి వాటిలో దెర్ ఇస్ సమ్ మోర్ రన్ అటువంటి స్టాక్స్ ఎంచుకుంటే బెటర్ ఓకే అండి ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ నా డీమ్యాట్ అకౌంట్ జెన్ సెక్యూరిటీ లో ఉందండి మీ పేరు చెప్తే సార్ బాగానే ఉంటారా ఇంకా వేరే దాని దగ్గర షిఫ్ట్ కమ్మంటారా అంటే ఒక రకర కాల్ ఉంటే అన్ని కంపెనీలు ఆ మీ పేరు ఏంటి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు సార్ నేను అశోక్ అండి నా పేరు నారాయణపూర్ విలేజ్ రెబెన మండలం నారాయణపూర్ విలేజ్ గజ్వేల్ మండలం ఆ yes ఓకే మీ డిస్ట్రిక్ట్ సార్ మీ ఊర్లో ఉందా ఈ జన్ సెక్యూరిటీస్ బ్రాంచ్ ఉందా మంచిర్యాలలో ఉంది సార్ మంచిర్యాలలో ఉంది అక్కడ అక్కడ బ్రాంచ్ తో మీరు లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నారు ఏమి ఇబ్బంది లేదండి మంచి కంపెనీ మంచి చక్కటి ప్రమోటర్స్ క్లీన్ ఇమేజ్ ఉంది వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కంటిన్యూ చేయండి ఇంకొక వన్ ఇయర్ కి ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్ ఓకే ఏ స్టాక్ లో చేస్తే బాగుంటుంది ఇంత ముందు ఏంటి మీ పోర్ట్ఫోలియో ఎంత ఎంత వాల్యూ ఉన్నాయి హెచ్ వాల్యూ ఉంది సార్ ఇన్ఫోసిస్ ఉంది ఓ వెరీ గుడ్ ఆ ఎంత పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ ఎంత అండి మీది ప్రస్తానికి అయితే 8 లక్షలు ఉంది సార్ 8 లక్షలు ఉంది మరొక 4 లక్షల రూపాయలు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది ఎంత కాలం హోల్డ్ చేస్తారు మీరు 1 ఇయర్ అయినా పర్లేదు సార్ 2 ఇయర్ అయినా పర్లేదు సార్ జనవరి ఒకటో తేదీన మనం ప్రాఫి ఐ మీన్ టీవీ 5 లో బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ షో కండక్ట్ చేసాం ఆ రోజు చూసారా కార్యక్రమాన్ని చాలా చెప్పాము ఎక్కువ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సో అందులోంచి మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోవటం కష్టం అవుతుంది ఓకే సో తప్పకుండా మీకు దాన్ని ఇంకా మరింత ఫిల్టర్ చేసి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాము బట్ ఈలోగా కుటుంబరావు మీరు టీవీ ఫైవ్ కి రికమెండ్ చేసిన స్టాక్స్ లో ఏ స్టాక్ ని ఆయన కోసం రికమెండ్
భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కెన్ ఈజీలీ రన్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా పోకర్నా కూడా ఈజీలీ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ రైట్ ఒక రెండు షేర్లు కుటుంబం వారు చెప్పారు ఈ రెండింట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలా గారు మీరు ఒక ఐదు స్టాక్స్ రికమెండ్ చేశారు అందులోంచి ఇందొక రెమెడీస్ ఇందాక ఒకటి చెప్పారు ఇంకేమైనా ఒక రెండు స్టాక్స్ చెప్తారా ఇయా అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ దసరా దగ్గర నుంచి రెగ్యులర్లీ ఇస్తున్నా ఉండే ఐ థింక్ సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ మేబీ ఇండోకో రెమెడీస్ ఈజ్ ఓకే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద డీసెంట్ కంపెనీస్ సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ ఎందుకంటే పోల్ట్రీ అండ్ యానిమల్ వ్యాక్సిన్స్ లో ఐ థింక్ దే ఓన్లీ టూ లిస్టెడ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఇండియా ఒకటి హెస్టెడ్ బయోసైన్సెస్ ఒకటి సీక్వెన్స్ నౌ ఇట్స్ అ కార్లైల్ కంపెనీ అండి కంప్లీట్లీ ఓన్ బై ప్రైవేట్ ఈక్విటీ గైస్ కాబట్టి వాళ్ళు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా విస్తారం చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది సో డీసెంట్ రన్ అప్ అయినా కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ నీష్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ రూట్ మైండ్స్ట మంచి స్టాక్స్ అయినా ఎంట్రీ ప్రైస్ చెప్పమంటున్నారు సో వీటికి ఆల్రెడీ కొంత ఆవిడ ఆల్రెడీ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు రాజేంద్ర గారు మీరు ఎంట్రీ ప్రైస్ సజెస్ట్ చేస్తారా చార్ట్స్ కూడా ఫామ్ అయిపోయాయి వీటికి ఆల్రెడీ కరెక్ట్ ఐ థింక్ రూట్ మొబైల్ ఇనిషియల్ ఇప్పుడే ఇక్కడే కొనేయచ్చండి ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది సో నా ఉద్దేశంలో ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ మంత్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దాకా హై వెళ్తాం చూసాం అండ్ ఒకవేళ డిప్ వచ్చిందంటే థౌజండ్ ఫోర్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది టెన్ పర్సెంట్ డిప్ మనం రూల్ అవుట్ చేయలేం So 30% stock will be priced low, around 1100 and balance 1000 work will be accumulated in the stock. Okay. And what about the other stock? Uh, happiest Minds? No, happiest Minds, I think uh, probably uh, yes, Sanjay Poch and this stock is also sideways uh, trade out in the stock. Is, compared to frontline IT space, it is almost 395 high at 10. In the last three months, it is a range low trade out. In the. between 360 and uh, uh, 300 and cheppochu mm. so idu kuda probably if you can give 6 months one year time isthe ganaka definitely ee stock kuda first price point ikkada gonochu 338 lo and balance around 300 uh, price point lo uh, one should buy okay <coughs> maroka caller line lo unnaru hello sir na pesh suresh andi suresh adagandi suresh ah uh, sir nenu recent ga ee news chustunna 10 days nunchi mm. సార్ అయితే నేను ఐడియా ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి ఈ ప్రస్తుతానికి తీసుకుని లాంగ్ టర్మ్ కి ఉంచుకోవచ్చా ఇంత ముందు ఏమి కొనలేదా మీరు ఇప్పుడే కొందాం అనుకుంటున్నారా ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నాను సార్ ఆల్్రెడీ ఒక 10 డేస్ అబౌ ముందుగా తీసుకున్నాను 15 రూపీస్ కి ఎస్ బ్యాంక్ ఐడియా అయితే 9 రూపీస్ తీసుకున్నాను సార్ కొనేటప్పుడు ఈ రెండు ఈ రెండు గురించి పూర్తిగా సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకున్నారా విశ్లేషించుకున్నారా ఫాలో <laughs> స్మాల్ క్యాప్స్ కి చాలా తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అంటే అవి చేయొద్దని కాదు వాటిలో మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి తప్పకుండా మంచి కంపెనీలో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసినవి ఫండమెంటల్స్ వైజ్ కొంచెం లో క్వాలిటీ స్టాక్స్ అవి సో మేబీ పెరుగుతాయి అన్నీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి బుల్ రన్స్లో బట్ ఎప్పుడైనా మార్కెట్స్ కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు ఈ వీటి వీటికి బయర్స్ ఉండరు సో అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోండి పోర్ట్ఫోలియో చక్కగా రూపొందించుకునే ప్రయత్నం చేయండి మన అనలిస్ట్ రెగ్యులర్గా చెప్పే స్టాక్స్ని పెద్ద స్టాక్స్ని ముందు బిగిన్ విత్ బ్లూ చిప్స్ అండి ఆ తర్వాతే మీడ్ స్మాల్ క్యాప్స్కి రండి తర్వాత నర్సిరెడ్డి మెయిల్ పంపించారు యాఫిల్ ఇండియా ఉన్నాయట ఆయన దగ్గర లెవెన్ నైంటీ ఫైవ్లో ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా బాలాగారు 
యా అంటే లెవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ అంటే యూనో వన్ ఐ హెవ్ టు డిస్క్లోజ్ అండి త్రీ టైమ్స్ అయిపోయింది ఆయన ఇన్వెస్ట్ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలి అంటే క్వాంటిటీ ఎంత చెప్పలేదు కానీ క్వాంటిటీ చెప్పలేదు మాత్రం డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలని చెప్తున్నానండి అంటే ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ దాకా కూడా వెయిట్ చేయొచ్చు సో క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అయిన తర్వాత కామెంట్రీ విని కంపెనీ కామెంట్రీ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్ వ్యూ అయినా క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం స్వల్పంగా క్వాంటిటీలో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మాత్రం ఐ వుడ్ సజెస్ట్ చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బిల్డ్ అయిన కంట్రీ బాగా పెరిగిన స్టాక్ మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్ కానీ ఈసారి రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అది కూడా ఒకసారి చూసి అప్పుడు దెన్ టేక్ ఏ కాల్ మరో చిన్న విరామం విరామం తర్వాత మార్కెట్స్ ఓపెన్ బయోఫ్యాక్టర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మార్కెట్స్ అనుకున్నట్లే పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి సెన్సెక్స్ ప్రస్తుతం రెండు వందల అరవై పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతోంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ రెండు వందల పదిహేను పాయింట్లు పెరిగింది ఇవాళ బ్యాంక్ స్టాక్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న సమయం ఇది అలాగే బ్యాంక్ స్టాక్స్లో మనకు ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ టాప్ గెయినర్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఎస్బీఐ లాభంతో ట్రేడ్ అవుతోంది అండ్ టీసీఎస్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది టూ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో గమనిస్తే థౌజండ్ స్టాక్స్ పెరిగితే వన్ సిక్స్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ఉన్నాయి సో బ్రెడ్త్ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ అనేది మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సో ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్లో కూడా కొంత అనుకూలమైన ట్రేడింగ్ కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ పెరిగాయి అలాగే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో స్ట్రాంగ్ బయింగ్ అనేది మనకు ఈ మార్నింగ్ కనిపిస్తుంది అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఈజ్ అప్ అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ పాయింట్స్ అశోక్ లేలాండ్ ఆటో స్టాక్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాయి టాటా మోటార్స్ అశోక్ లేలాండ్ అలాగే ఆటో ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లైక్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ఈజ్ అప్ వన్ ఎయిటీ వన్ రూపీస్ అండ్ వడాఫోన్ ఐడియా ఇందాక ఎవరు అడిగారు ట్వెల్వ్ రూపీస్ దగ్గర ప్రారంభమైంది బీహెచ్ఈఎల్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో పిఎస్సి స్టాక్స్లో కొంత అప్మూవ్ కనిపిస్తుంది ఆస్ట్రాజెనకా ఈజ్ ఈజ్ పాజిటివ్ సెయిల్ మెటల్ స్టాక్స్లో సెయిల్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎన్ఎండిసి ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఇండియన్ హోటల్స్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది రాజేంద్ర గారు ఏదైనా ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ ఐడియా కనిపిస్తుందా రైట్ సో టూ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి సో ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిటీ సో నా ఉద్దేశం అది ఆల్ టైమ్ హై అండ్ అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈజీగా త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ వెళ్లే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఓకే అండి కుటుంబంలో ఏమైనా అడ్వైజ్ ఇస్తారా ఈ సమయంలో ట్రేడింగ్ కోసం ఇండస్ టవర్స్ తీసుకోమంటానండి ఇండస్ టవర్స్ ఈస్ లుకింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అనమాట లాస్ట్ వీక్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత టూ ఫార్టీ పైన ట్రేడ్ అవటం మొదలైతే కనుక డెఫినెట్లీ మేబీ టూ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ ఇవాళ కాకపోతే రేపన్న ఆల్ టైమ్ హైక్ వెళ్లే పాజిబిలిటీ కనిపిస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లెవెల్స్ అనమాట ఇండస్ టవర్స్ ఈస్ అ గుడ్ బెట్ ఎట్ కరెంట్ ఇండస్ టవర్స్ ఓకే సో మెయిల్స్ లో మనకు కిరణి మెయిల్ పంపించారు ఆంటోనీ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఐపీఓ షేర్స్ ఎలా అయ్యాయట ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా వాళ్ళ గారు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు ఐ థింక్ ప్రాఫిట్ లో ఉంటే మాత్రం అంటే చిన్న క్వాంటిటీ అలౌట్ అయి ఉంటాయి బట్ ప్రాఫిట్ మాత్రం బుక్ చేయాలి అడిషనల్ గా కొనాలంటే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండి ఎటువంటి స్టాక్ అయినా కానీ సో అంటే డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ప్రాఫిట్ లో ఉంటే మాత్రం బుక్ చేయమని చెప్తారు అలాగే ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ దగ్గర రిలయన్స్ అండ్ బర్గర్ కింగ్ కొనుక్కోవచ్చా no i don't think so the lands one has to wait burger king kuda i think one can wait and burger king almost have 170 to 180 majjlo you know a strong consolidation avutundi hmm. so everybody can wait for the result so burger king uh, future expansion qsr lo chaala strong ga unna gaani i think around 150 maybe it makes sense but wait for the result ane cheptanandi both the companies okay no caller line lo unnaru hello sir good morning sir morning andi mi peru సార్ నరేందర్ సార్
राजेन्द्र गुजार बजाज फिंसर बर्गर कि या शार्ट टर्म को समय तेज़ थिंक स्टॉप लॉस इस मस्ट चंडी इन द कंटे मेरे को ना प्राइस तो अलमोस्ट हाई प्राइस लोग उन्हर मेरो सो टॉप ऑफ़ द हिल बजाज फाइनेंस फिनसर फॉर इंस्टेंस जो सेकंड का 5500 8800 चुना मेरे को ना रो सो नाउ देशन लो 9400 जगह रो मेजर रेस्टेंस उन्� Burger King newly listed stock and I think 110 inch almost within 5 days to double out transition and E rate low consolidate out on this. So stop loss chala dura on the stock key in case mira report chegal thing anka 162 kin the closing basis me stop loss bet calling and 211 uprise low I think you should try to book profits. And in the Sint Bank goda mira almost 910 is a price low one and 948 the group major distance on the E stock ni goda 20 day moving average is on the 883 kin the closing basis stop loss bet common size share. ओके एंड जेसरी अडूतनार बैंगलोर नंची अनंतराज आप है शेरलू इरवेरोंट रुपायल लो रुण्ड समस्ताल कत्तों कोना रटा लांग टर्म कोसों होल ये इच्छा कुडुम्र अगर अनंतराज चला मंची रेटला कोना रहा है रेटली होल जेमल का रियलिटी स्पेस ये पुरे पुरे लाइमलाइट लोग कोड अस्तां दी हम्म डेफ Investment ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
లాస్ట్ మైల్ తీసుకుందాం క్యాప్లిన్ పాయింట్ కొన్నారట ఐదు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా కుటుంబరావు గారు హోల్డ్ చేయమంటారండి అయితే ఒక్కొక్క మాత్రం క్యాప్లిన్ కూడా ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ మొమెంటమ్ ఉన్న స్టాక్ అనమాట బట్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర నుంచి కరెక్ట్ అవటం తీసాం ఇట్ ఎస్ స్మాల్ కంపెనీ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్ టర్న్ ఓవర్ కంపెనీ అనమాట ఫార్మా కంపెనీ హోల్డ్ చేయమంటారు మరొక్క మైల్ తీస్తున్నారు రంజిత్ అడుగుతున్నారు ఈపీఎల్ అండ్ హుతుమాకి ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ స్టాక్ అవుతుంది బాలగారు అంటే రెండు ప్యాకేజింగ్ లో ఉన్నా గానీ అని హూమ్ ప్యాకింగ్ ఈజ్ ఏ ఎంఎన్సీ అండి పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ గతంలో పేరు దీంది బట్ ఈపీఎల్ కూడా ఇప్పుడు ఇట్స్ ఓన్ బై ప్రైవేట్ ఈక్విటీ యూనో బ్లాక్ స్టోన్ అండ్ వీళ్ళు కొలాప్సిబుల్ ట్యూబ్స్ ప్యాకేజింగ్ లో ఉన్నారు అండ్ హూమ్ ప్యాకింగ్ ఈజ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ యూనో ఇన్ క్యాన్ బి మెటాలిక్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఫిలిమ్స్ సోన్ అండ్ సోఫర్ రెండు కూడా మంచి కంపెనీ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డివైడ్ చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే అండి సో ఇంకా మైల్స్ చాలా ఉన్నాయి సమయం మించిపోయింది అండ్ మార్కెట్స్లో పాజిటివ్ ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గర నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది ఇవాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూ 